দর্শক রোহিঙ্গারা তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরতে অস্বীকৃতি জানালে বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে নতুন সংকট তারা বাংলাদেশে অবস্থান করলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পড়বে হুমকির মুখে এমনটাই বলছেন সংশ্লিষ্টরা তাই তো যতই দিন যাচ্ছে বিষয়টি নিয়ে সরকারের যেমন মাথা ব্যথা বাড়ছে মাথা ব্যথা বাড়ছে রাজপথের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিরও রোহিঙ্গা ইস্যুতে প্রতিনিয়তই সরকারকে বিএনপির কাছ থেকে শুনতে হচ্ছে কঠোর সমালোচনা তবে এই সমস্যা সমাধানে সরকারও যে নড়ে চড়ে বসেছে তা বোঝা যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎপরতা দেখে রোহিঙ্গা ইস্যু যে বাংলাদেশের জন্য মাথা ব্যথার তা বোঝা যায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পরস্পর বিরোধী বক্তব্য শুনে একবারের জন্য মিয়ানমারকে বকাবকিও করে নাই খেয়াল করে দেখবেন একটা স্টেটমেন্ট নাই যেখানে মিয়ানমারকে বলছে যে মিয়ানমার জেনোসাইড করেছে মিয়ানমারের আপনার এই এথনিক ক্লেন্সিং করছে হত্যা করছে নির্যাতন করছে একটা কোথাও দেখবেন না বারবার করে বলছে ভাই নিয়ে যাও নিয়ে যাও এগ্রিমেন্ট সই করেছে সে এগ্রিমেন্ট সই করার মতো নয় ওর মধ্যে কোনো কিছুই নাই তা মিয়ানমার যা বলছে তাই করতে হবে ও তাই করছেও ওদের সেই ট্র্যাপে পড়ে গেছে আজকে এমন কূটনৈতিক অবস্থা যে আপনার একটা দেশও বাংলাদেশের পক্ষে নেই এখন আপনার চীন ভারত জাপান রাশিয়া সব মিয়ানমারের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণচীনে গিয়েছিলেন ওনার সাথে চীনের প্রধানমন্ত্রী এবং চীনের রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ হয়েছে তখন আমার সাথে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তারা সবাই আমাদের সাথে একমত যে এই যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের প্রত্যাবর্ষণ হচ্ছে গিয়ে একমাত্র সমাধান এই সমস্যার সমাধান মায়ানমার এই সমস্যা তৈরি করেছে মায়ানমারকে এই সমস্যার সমাধান করতে চীন আমাদের বলেছেন যে এই ব্যাপারে আমরা আপনাদের সাথে আছি এবং এইটা বলছেন যে মায়ানমার এবং বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র দুই দেশই আমাদের বন্ধু আমরা বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে এই সমস্যা কীভাবে দূর হয় সেই জন্যে আমরা একটা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে আপনাদের সাথে একযুগে কাজ করব